இப்போ இந்த மாதிரியான படங்களை படம் பிடித்து ஒருத்தன் தான் மட்டுமே சும்மா வச்சுக்கிறதுக்கு இவ்வளவு காசு செலவழிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அடிக்கடி வந்து எவ்வளவு தூரத்துக்கு அது ஃபில்அப் ஆயிருக்கு அதுல மாற்ற வேண்டியது என்ன இந்த விஷயங்களை எல்லாம் பார்க்கிறான்னா அதுக்கு பின்னாடி ஒரு வியாபார தந்திரம் இருக்க வேண்டும் தான் பணிபுரிகிற இடத்திற்கு பக்கத்துல இருந்தா போதும் நீட்டா இருக்கா தண்ணி வருதா எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்கா இதுதான் பார்க்கிறார்கள் பெண்கள் இதற்கு பின்னாலே இருக்கக்கூடிய இப்படிப்பட்ட ரகசியமான ஆபாசமான வேறு விதமான சதிவலைகளை பற்றி பெண்கள் வந்து அதிகமாக அறியவில்லை இந்த தனியார் தங்கும் விடுதிகளை விட்டு விட்டு சென்னையில இன்னைக்கு ஐடி இண்டஸ்ட்ரி அசுர வளர்ச்சி பெற்று வருகிறது அப்ப அதற்கேற்ற மாதிரி நிச்சயமாக அரசு தங்கும் விடுதிகள் பெண்களுக்கான தங்கும் விடுதிகளை கட்டி இருக்க வேண்டும் அதுக்கு ப்ரொவிஷன் இருக்கான்னு கேட்டா கட்டாயம் இருக்கு தமிழ்நாட்டுல தான் முதல் முதலா இந்த கம்ப்யூட்டர் கிரைம் டாக்டர் பிரகாஷ் ஒரு நபர் இசிஆர்ல போய் ஒரு ஃபார்ம் ஹவுஸ்ல வச்சு பெண்களோடு உறவு கொள்கின்ற காட்சிகளை எல்லாம் வீடியோ எடுத்து அவர்களுக்கே தெரியாமல் அதை வந்து வெளிநாட்டுகளுக்கு விற்பனை செய்து பண்ணதெல்லாம் அதுதான் முதல் தடவையா தண்டனை பெற்றுக் கொடுத்த ஒரு குற்றம் இதுல ஒரு டவுட் வந்ததுனால தான் நம்ம பேச முடிஞ்சது அப்படி இல்லாத பட்சத்துல அவங்க பாட்டுக்கு கேஷுவலா இதெல்லாம் நடந்திருக்கும் அங்க ஆடை மாற்றிருப்பாங்க குளிச்சிருப்பாங்க குளிக்கிற எந்த இடத்துல ஆடை கட்டிட்டு குளிக்கிறது கிடையாது நம்ம என்ன ஆத்தங்கரை இல்லையா குளிக்கிறோம் அப்ப இதெல்லாம் நடக்கிறதுங்கிறது தவிர்க்க முடியாத ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது இதுல ஆன்லைன்ல எல்லாரும் இப்ப வாங்குறாங்க எது வேணாலும் உங்க வீட்டு வாசல்ல வந்து விழுது ஆதம்பாக்கத்துல ஒரு விடுதியில நடந்த இந்த சம்பவத்தை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க இல்லை இது ஏதோ இன்னைக்கு மட்டுமே நடக்கிற விஷயமாக நான் பார்க்கல அதாவது லேடிஸ் ஹாஸ்டல்லையாகட்டும் அல்லது வேறு இடங்களிலாகட்டும் பெண்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கையற்ற முறையிலே பல இடங்களில் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து நடந்துட்டுருக்குங்கிறத நம்ம மறந்துவிடக்கூடாது இன்றைக்கு வெளிச்சத்திற்கு வந்திருக்கக்கூடிய தில்லை கங்கா நகர் அந்த பகுதியிலே நடந்த ஒரு விடுதியினுடைய சம்பவம் வந்து ஒரு ஐ ஓப்பனர் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு தெரியாதல்ல இன்றைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய ஹாஸ்டல் விவகாரத்தில் என்ன பேசப்படுகிறது அப்படின்னு சொன்னாக்க ஒரு ஹாஸ்டலில் நடத்துகிற ஒரு நபர் ஒரு பத்து ஐடி ப்ரொஃபஷனலுக்கு அதை வந்து வாடகைக்கு விடுகிறார் ஹாஸ்டல்ங்கிற பேரில் அங்கே இருக்கக்கூடிய பெண்களை மறைந்திருந்து அல்லது தவறான முறையிலே அவர்கள் உடை மாற்றும் போதோ குளிக்கும் போதோ அல்லது வேறு விதமாகவோ கூட அதை படம் பிடித்து கேமராவில் அவர்களே அறியாமல் அப்படி ஒரு விஷயத்தை செய்கிறது அந்த அடிப்படையில் அது மற்றவர்களுக்கு எதற்காக எடுக்கிறாருங்கிறது ஒரு அடிப்படை கேள்வி இல்லையா அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அது மற்றவர்களுக்கு போகிற விஷயமாக இருக்க வேண்டும் வெறும் ஒரு தனி மனுஷன் தன்னுடைய பாலியல் இச்சைக்காக ஒரு கேமராவை வச்சுருந்தானே தட் இஸ் டோட்லி டிஃப்ரெண்ட் நான் அப்படி இதை பார்க்கல அது அப்படி பார்க்குறதுங்கிறது ரொம்ப குறுகின நோக்கம் கொண்டதாகத்தான் நான் பார்க்குறேன் ஆனால் உண்மையில் என்னென்னா இதற்கு பின்னாடி ஒரு மிகப்பெரிய சதிவலை இருக்கிறது இப்போ இந்த மாதிரியான படங்களை படம் பிடித்து ஒருத்தன் தான் மட்டுமே சும்மா வச்சுக்கிறதுக்கு இவ்வளவு காசு செலவழிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அடிக்கடி வந்து எவ்வளவு தூரத்துக்கு அது ஃபில்அப் ஆயிருக்கு அதில் மாற்ற வேண்டியது என்ன இந்த விஷயங்களை எல்லாம் பார்க்குறான்னா அதுக்கு பின்னாடி ஒரு வியாபார தந்திரம் இருக்க வேண்டும் அந்த தந்திரத்திற்குள்ளே இந்த அப்பாவி பெண்கள் சிக்கி இருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறது தான் நான் பார்க்கிற ஒரு பார்வை இது வரைக்கும் நாம் இதை பற்றியெல்லாம் நினைக்கல சென்னையில் வந்து வளர்ந்து வருகிற பெண் தொழிலாளர்கள் அல்லது பெண் ஊழியர்களுடைய எண்ணிக்கை என்பது உண்மையிலேயே ஒரு ஆச்சரியப்படத்தக்க விஷயமாக வளர்ந்து கொண்டு வருகிறது அப்போ இந்த சூழலில் அவங்க வெளியூர்லேருந்து வர்றாங்க அல்ல கோயம்புத்தூர்லேயோ அல்லது சத்தியமங்கலத்தில் இருந்தோ அல்லது நாமக்கல் பகுதியிலிருந்தோ திருச்சியிலிருந்தோ வர்றவங்க தங்குவதற்கான இடம் இல்லை என்கிற பொழுது பெண்கள் தங்கும் விடுதிக்கான தேவை என்பதும் அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகரிச்சிருக்குன்னு சொல்லலாம் ஆனால் அதற்கான ஒரு அடிப்படை வசதியை நம்முடைய அரசாங்கம் இது வரைக்கும் செய்து கொடுக்கவில்லை என்பதையும் இந்த நேரத்தில் நம்ம சுட்டி காட்டணும் அப்போ யார் ஒரு ஒரு ஏழு எட்டு ரூம் இருந்ததா அவர் ஒரு ஹாஸ்டலுக்கு ஓனர் ஆகிடுறாரு அவர் கேட்குற ஃபீஸை கொடுத்துட்டு அவங்க போய் அங்கே இருக்கலாம் இவ்வளவு தான் வேண்டியது தான் பணிபுரிகிற இடத்திற்கு பக்கத்தில் இருந்தால் போதும் நீட்டாக இருக்கா தண்ணி வருதா கல எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்கா இதுதான் பார்க்கிறார்கள் பெண்கள் இதற்கு பின்னாலே இருக்கக்கூடிய இப்படிப்பட்ட ரகசியமான ஆபாசமான அல்லது வேறு விதமான சதிவலைகளை பற்றி பெண்கள் வந்து அதிகமாக அறியவில்லை அவர்களை அறிய செய்திருக்கிறது இந்த சம்பவம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் உண்மையிலேயே அந்த பெண்களை நான் நிச்சயமாக பாராட்டணும் குறிப்பாக அந்த கடைசியில் ஒரு பொண்ணு வந்தாங்க எதுக்கு இந்த நபர் அடிக்கடி வர்றாரு ஒரு பத்து நாளைக்கு ஒரு தடவை வந்து இன்ஸ்பெக்ஷன் இந்த ஆண் பண்ண வேண்டிய அவசியம் அல்ல 
மெயின்டெனன்ஸ் அல்லது பராமரிப்பு என்று சொல்லக்கூடிய விஷயத்திற்காக இவர் உள்ளே வந்து நாம் இல்லாத போது இப்படி வருவதற்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு முதல்ல யோசிக்கிறாங்க அதை தன்னுடைய தோழிகளோடு பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள் அதற்கு பிறகு பாத்ரூமில் குளிக்கும் போது பார்க்கலாங்க ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல மட்டும் ரெண்டு கரும் புள்ளிகள் இருப்பதாகவும் அது சம்டைம்ஸ் அது எரிகிற விஷயத்தையும் பார்க்குறாங்க லைட்டு வந்து அங்கே எரியறத பார்க்குறாங்க அப்போ தான் அந்த பெண்ணுக்கு சந்தேகம் வருகிறது உடனே இந்த விஷயத்தை தன்னுடைய சக தோழிகள் விடுதியில் இருக்கக்கூடிய நண்பர்கள்கிட்ட சொல்லி இது பற்றின பிரச்சனையை கொண்டு வர வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள் வெரி இன்டெலிஜென்ட் கேர்ள் சீக்ரெட் கேமரா டிடெக்டர் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்பை அப்லோட் பண்ணுறாங்க அதை வச்சு ஒவ்வொரு பகுதியாக அந்த ஆப் இருக்கக்கூடிய மொபைலை காட்டுகிற பொழுது எந்த இடத்துல கேமரா மதைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அந்த இடத்துல பீப் சவுண்டு வருது அந்த பீப் சவுண்டுனா வேற ஏதாவது நினச்சிக்காதீங்க பீப் சவுண்டு வருது அந்த சவுண்டுக்கு பிறகு இங்கே கேமரா இருக்குங்கிறத அவங்களால கண்டுபிடிக்க முடியுது இதை வந்து நான் என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் இன்றைக்கு சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய பெண்களின் தேவை என்ன என்பதை அரசு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த தனியார் தங்கும் விடுதிகளை விட்டு விட்டு சென்னையில் இன்றைக்கு ஐடி இண்டஸ்ட்ரி அசுர வளர்ச்சி பெற்று வருகிறது அப்போ அதற்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு அந்த ராஜீவ்காந்தி சாலையிலோ அல்லது அருகே இருக்கக்கூடிய பகுதிகளிலோ நிச்சயமாக அரசு தங்கும் விடுதிகள் பெண்களுக்கான தங்கும் விடுதிகளை கட்டி இருக்க வேண்டும் அதுக்கு ப்ரொவிஷன் இருக்கான்னு கேட்டால் கட்டாயம் இருக்குது இன்னும் கூட சில மாவட்டங்களில் ஒன்று இரண்டு இடங்களில் இப்படிப்பட்ட தங்கும் விடுதிகளை அரசாங்கம் நடத்தி கொண்டு வருகிறது ஆனால் சென்னையில் தேவையாக இருக்கிறது பெரும்பாலான டெக்ஸ்டைல் ஷோரூம்ஸில் பர்டிகுலர்லி ரெடிமேட் ஆடைகள் விற்கக்கூடிய வணிக வளாகங்களிலே இப்படிப்பட்ட ட்ரையல் ரூம்ஸில் இந்த பாதுகாப்பற்ற தன்மை என்பதை பெண்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது நாம் சொல்லி கொடுத்தோம் இந்த மாதிரி கண்ணாடியில் இப்படி ஒரு கையை வச்சு பாருங்க அப்படி கண்ணா கையை வச்சு பார்த்தாக்கா இதில் கேமரா இருக்கா இல்லையான்னு தெ தெரிஞ்சுக்க முடியும்னு யாராவது ஸ்விட்ச் போர்டில் இருக்குன்னு நினைப்பாங்களா யாராவது ஹேங்கரில் இருக்குன்னு நினைப்பாங்களா அல்லது அந்த ஹேங்கர் மாற்ற ஸ்டாண்டில் இருக்கக்கூடிய பட்டன் பின்ஸில் அதில் இருக்குன்னு நினைப்பாங்களா அப்போது இந்த மாதிரியான டெக்னிக்கல் நோகவை வச்சு தொழில்நுட்ப அறிவை வைத்து சதிவலை பின்னுகிற இந்த மாதிரியான பாலியல் இச்சை கொண்ட மிருகங்கள் இன்றைக்கும் இந்திய நாட்டிலே உலவுகிறார்கள் என்பதை நம்ம புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும் நான் அதனால தான் எல்லா ஸ்கூல்ஸ் காலேஜஸ்லேயுமே நான் சொல்லுவேன் நீங்கள் இதை குறித்த பாடம் எடுங்க சும்மா நீங்கள் வந்து கணினின்னு என்ன சொல்கிறீங்க நீங்கள் வேர்டில் ஆரம்பித்து ஜாவாவில் போய் அப்புறம் அடுத்து அடுத்து அடுத்துன்னு எல்லா விஷயங்களையும் படிப்புக்க கற்றுக் கொடுக்கிறீர்களே பெண்கள் தங்களது சுய பாதுகாப்பிற்கு இந்த கம்ப்யூட்டரை அல்லது தொழில்நுட்ப கருவிகளை எப்படி பயன்படுத்தி கொள்வது என்பதற்கான கட்டாய பயிற்சி என்பதை அறிவிக்க வேண்டும் தமிழக அரசு இதுவரைக்கும் செய்யலை அட்லீஸ்ட் பை நவ் இந்த திலை கங்கா நகர் இஷ்யூக்கு பிறகாவது அரசு செய்ய வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் உங்களுக்கு தெரியாத ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இங்கேயே சென்னையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மருத்துவமனையில் இப்போ பெண்களை வந்து செக்அப் பண்ணுறாங்க பாருங்கள் அவங்கள ஒரு ஸ்க்ரீனுக்கு பின்னாடி ஒரு ஸ்ட்ரெச்சர் மாதிரியான ஒரு படுக்கை போடப்பட்டிருக்கோம் அங்கே தான் வந்து அவர்களுடைய மருத்துவ பரிசோதனை என்பது நடைபெறும் அந்த இடத்திலேயே கேமரா இருந்தது என்பதை நாம் மறுக்க முடியாது பத்திரிகை செய்திகள் சொல்லுகின்றன அப்போது இந்த மாதிரியான சம்பவங்கள் எல்லா இடத்துலையுமே நடக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலை இன்றைக்கு வந்திருக்கிறது சரி அதனால் சும்மா விட்டுடலாமா அப்படிங்கிற ஒரு அடிப்படையான ஒரு கேள்வி எழுகிறது இதை எப்படி சும்மா விட முடியும் இப்போது ஒரு பெண் விடு பெண்கள் தங்குகிற ஒரு விடுதி நடத்து நடத்துவதற்கு என்ன உரிமம் உண்டு அப்படிங்கிற ஒரு அடிப்படையான கேள்வி லைசன்ஸ் வாங்குறாங்களா அந்த லைசன்ஸ் வாங்குவதற்கு என்னென்ன வேணும் அப்படியே லைசன்ஸ் வாங்கினா கூட நம்ம சட்டத்திட்டங்கள் படி பார்த்தீங்கன்னா ரூம்ஸ் இருக்கா காத்தோட்டம் இருக்கா வெளிச்சம் இருக்கா இப்படிப்பட்ட விஷயங்களை மட்டும்தான் நம்ம பார்க்குறோம் ஆனால் இனிமேல் நம்முடைய சென்னை மாநகராட்சியும் மற்ற மாநகராட்சிகளும் அல்லது பஞ்சாயத்து எங்கே இருந்தாலும் சரி அரசு எந்திரங்களை முடுக்கிவிட்டு லைசன்ஸ் கொடுப்பதற்கு பதிலாக ரேண்டம் செக் இன் ஆல் த ஹாஸ்டல்ஸ் விமன்ஸ் ஹாஸ்டலில் நம்முடைய அதுக்காகவே ஒரு துறையை ஏற்படுத்துங்க பெண் போலீஸார் நிறைந்த துறை டெக்னிக்கல் நோக உள்ள ஆண்களும் நிறைந்த துறை என்கிற முறையில் ஒரு துறையை ஏற்படுத்தி இவற்றை கண்காணிக்க வேண்டியது ரேண்டம் செக் செய்ய வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் நான் நினைக்கிறேன் அதற்கான உத்தரவை தமிழக அரசு பிறப்பிக்க வேண்டும் பெண்கள் பொது இடங்கள் எங்கே போனாலுமே தன்னை யாரோ கண்காணிக்கிறாங்க ஒரு மூணாவது மனுஷனோட பார்வை நம்ம மேலே இருக்கின்ற அச்சம் நிலவிக்கிட்டே இருக்கு இது மாதிரியான ஒரு சூழலுக்குள்ளே இந்த பெண்கள் தள்ளப்பட்டிருக்காங்களா இல்லை அப்படி நம்ம சொல்லிட முடியாது அறிவியல் வளர்ச்சியில் வந்து பாசிட்
மாங்கு மாங்குன்னு ஆட்டு வரலை போட்டுக்கிட்டு ரெண்டு மணி நேரம் அரைச்ச காலமெல்லாம் போயிட்டு நம்ம வந்து கிரைண்டர் வச்சுருக்கோம் மிக்சி வச்சுருக்கோம் அயன் பாக்ஸு என்று தேவையான தொழில்நுட்ப சாதனங்கள் வந்து பெண்களுடைய வேலையை லகுவாக ஆக்கியிருக்கின்றன அதுக்கு காரணம் வேலைக்கு போகிற பெண்களுக்கு அப்படி இருந்தால் தான் முடியும் அது மற்றவர்களுக்கும் பயனளித்திருக்கிறது அதனால் டோட்டலாகவே தொழில்நுட்பம் வந்து நமக்கு எதிரானதுன்னு நம்ம சொல்லிட முடியாது ஆனால் சில சாதனங்கள் இப்படி இந்த ரகசிய கேமரா இந்த ரகசிய கேமராக்களை பொறுத்த நபர்களை எப்படி நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியும் இதில் ஒரு டவுட் வந்ததுனால தான் நம்ம பேச முடிஞ்சது அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் அவங்க பாட்டுக்கு கேஷுவலாக இதெல்லாம் நடந்திருக்கும் அங்கே ஆடை மாற்றிருப்பாங்க குளிச்சிருப்பாங்க குளிக்கிற எந்த இடத்துல ஆடை கட்டிட்டு குளிக்கிறது கிடையாது நம்ம என்ன ஆத்தங்கரை இல்லையா குளிக்கிறோம் அப்போ இதெல்லாம் நடக்கிறதுங்கிறது தவிர்க்க முடியாத ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது அப்போது இதில் ஆன்லைனில் எல்லாரும் இப்போ வாங்குகிறாங்க எது வேணாலும் உங்கள் வீட்டு வாசலில் வந்து விழுது ஆக இதை தடுக்க முடியுமான்னா எப்போ வந்து இந்த கதவுகளை எல்லாம் திறந்து விட்டுட்டோம் நீங்கள் நான் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி லிபரலைசேஷன் அப்படின்னு நாம் சொன்ன போது ஜனங்க ஒத்துக்கலை தாராளமயமாக்கல் வந்ததுக்கு பிறகு காட்டு ஒப்பந்தத்தில் நம்ம கையெழுத்து போட்டதுக்கு பிறகு எதை வேண்டுமானாலும் இங்கே கொண்டு வந்து தள்ள முடியும் எதை வேண்டுமானாலும் நீங்கள் வாங்க முடியும் அப்படி வந்து ஒரு ஈஸி அக்சஸ் டு பீப்புளுங்கிறது வந்தாச்சு அதனால் அது வாங்குகிற இடத்துல தடுக்க முடியாது ஆனால் பாதுகாப்புக்கான எச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் இது மாதிரியான குற்றங்களில் ஈடுபடுறவங்களுக்கு சட்டத்தில் என்ன மாதிரியான தண்டனைகள் வழிவகுக்கப்பட்டிருக்கு என்ன மாதிரியான தண்டனை அவங்களுக்கு கிடைக்கும் இல்லை இப்போது நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் இந்த வழக்கில் இந்திய தண்டனை சட்டத்தின் இருநூற்றி தொண்ணூற்றி நான்காவது பிரிவும் அதே மாதிரி ஃபைவ் நாட் சிக்ஸ் பார்ட் ஒன் என்று சொல்லப்படுகின்ற கிரிமினல் இன்டிமிடேஷன் என்று சொல்லுவார்கள் அந்த பிரிவின் கீழும் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதோடு மட்டும் நிற்கலை அதுக்கப்புறமும் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ அண்ட் ஃபோரில் வந்து தமிழ்நாடு ப்ரொஹிபிஷன் ஆஃப் ஹாரஸ்மெண்ட் அகேன்ஸ்ட் விமன் ஆக்ட் அதுலேயும் வந்து எடுத்திருக்காங்க டூ நைன்டி ஃபோர் சொன்ன பாருங்கள் அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆபாசமான எல்லா விஷயங்களுக்குமே அது பொருந்தும் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஆனால் அதுக்கான சட்டத்தில் தண்டனை என்பது ரொம்ப ரொம்ப குறைச்சலாக இருக்குது புரியுதா இந்திய தண்டனை சட்டத்தில் பொறுத்த வரைக்கும் அதனால் இப்போ வந்து கம்ப்யூட்டர் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி இப்படிப்பட்ட ஒரு செயலை செய்திருக்கிற இந்த குற்றத்திற்கு நம்ம வந்து தகவல் தொழில்நுட்ப சட்டம் அப்படிங்கிற அந்த சட்டத்தின் கீழே வந்து அவர்களுக்கு தண்டனை அளிக்க முடியும் இப்போ கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டட் அஃபென்சஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் செக்ஷன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸை வந்து சொல்லுவாங்க ஐடி ஆக்டில் அதன் அடிப்படையில் ஒரு மூணு வருஷம் வரைக்கும் தண்டனை அப்புறம் ஒரு அஞ்சு லட்சம் வரைக்கும் ஃபைன் அல்லது ரெண்டுமே கூட அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது அதுக்கப்புறம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சிக்ஸ்டி அதாவது ரொம்ப மோசமான மெசேஜஸ்ஸை அல்லது படங்களை இவற்றை வந்து கம்ப்யூட்டர் மூலமாக அனுப்பி வைப்பது அப்படிங்கிற ஒரு குற்றம் இருக்கிறது இன்னொன்று மிக மிக முக்கியமானது சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் இ என்கிற வயலேஷன் ஆஃப் ப்ரைவசி ஒரு பெண்ணுடைய ப்ரைவேட் அதாவது அந்தரங்கமான பாகங்களை படமெடுத்து புகைப்படம் பிடித்து அதை கடத்துவது என்கிற முறையில் இருக்கக்கூடிய இந்த மோசமான செயல் எப்படின்னா அவளோட பர்மிஷன் இல்லாமல் இப்போ இந்த தில்லை கங்கா நகர் சம்பவத்தில் அதுதான் நடந்திருக்கு அந்த பெண்களுக்கு இந்த மாதிரி நடக்குனே தெரியாது எத்தனை சீன் எடுத்து வச்சானோ எத்தனை பேருக்கு விற்றானோ என்னென்ன நடந்ததோ நமக்கு தெரியாது இது வந்து சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் இயில் கட்டாயம் வந்து ஒரு பெரிய அஃபென்ஸாக கருதப்படுகிறது அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏறத்தாழ எல்லாமே அந்த மூணு வருஷம் அப்படிங்கிற ஒரு எல்லைக்கோட்டில் நிற்கிறது இந்த சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் இயில் மறுபடியும் வந்து ஒரு ரெண்டு லட்சம் ஃபைனு அப்புறம் சிக்ஸ்டி செவன் உங்களுக்கு தெரியாததில் பப்ளிக் பப்ளிக் இந்த மாதிரியான கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டட் திங்ஸை ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணுறது அதுக்காக தான் இந்த ஆள் எடுத்திருக்க முடியும் எது அதன் கீழையும் தண்டனை இருக்கிறது அதில் பார்த்திங்கன்னா முதல் தடவையாக இருக்கிற பொழுது ஒரு அஞ்சு வருஷ தண்டனை இருக்கும் அதுக்கப்புறமா வந்து ரெண்டாவது குற்றமாக இருந்தால் அது மேலும் அதிகரித்து வருகிற அளவில் வந்து செகண்ட் டைமுக்கும் வந்து அதிகரித்து அந்த குற்றத்துக்கு தண்டனை இருக்கிறது அதே போல் முதல் தடவையாக இருந்தால் ஒரு அஞ்சு லட்சம் வரையிலான ஃபைன் அபராதம் கட்ட வேண்டி இருக்கும் அதற்கு பிறகு பத்து லட்சம் வரைக்கும் கூட அவங்கள நம்ம கிளைம் பண்ணலாம் ஆனால் ஒரு விஷயம் வச்சுக்கோங்க அது இந்திய தண்டனை சட்டமாகட்டும் அல்லது தமிழ்நாடு பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறை தடுப்பு சட்டமாகட்டும் அல்லது தகவல் தொழில்நுட்ப சட்டமாகட்டும் எத்தனை சட்டம் போட்டாலும் பெண்களை பாதுகாப்பது என்பது சாத்தியமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வருகிறது இது வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணப்பட்ட பிறகு தான் நீங்கள் இதை சொல்கிறீங்க நமக்கு வேண்டியது இதை தடுக்க முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு அடிப்படையான கேள்வி தான் நான் பார்க்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி இல்லை தண்டனை கொடுப்பது அப்படிங்கிறது தான் ஏற்கனவே
ஈசிஆரில் போய் ஒரு ஃபார்ம் ஹவுஸில் வச்சு பெண்களோடு உறவு கொள்கின்ற காட்சிகளை எல்லாம் வீடியோ எடுத்து அவர்களுக்கே தெரியாமல் அதை வந்து வெளிநாட்டுகளுக்கு விற்பனை செய்து பண்ணதெல்லாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதுதான் முதல் தடவையாக தண்டனை பெற்று கொடுத்த ஒரு குற்றம் அதனால் தமிழ்நாட்டு போலீஸார் வந்து யாருக்கும் சளைத்தவர்கள் கிடையாது ஆனால் அவங்களுக்கு ரொம்ப தேவை என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரியான க்ரைம்ஸை வந்து பார்ப்பதற்கான ஒரு தொழில்நுட்ப பயிற்சி என்பது ரொம்ப அடிப்படையான விஷயமாக நான் பார்க்குறேன் ஒரு பெண் அப்படின்னு முறையில் மட்டும் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தால் இதுக்கு ஒரு மாற்றமே வராது நான் அப்படி தான் நினைக்கிறேன் எல்லா ஆணுக்குள்ளேயும் ஒரு பெண்ணும் ஒரு ஒரு பெண்ணுக்குள்ளேயும் ஒரு ஆணும் இருப்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு கஷ்டமான சுச்சுவேஷனில் கூட ஒரு பெண் ஆணுக்குரிய தைரியத்தோடு மிடுக்கோடு அந்த பிரச்சனைகளை சவால்களை சந்திக்க முடியும் அதே போல் ஒரு ஆண் வந்து பெண்ணுடைய உணர்வோடு இவங்களை காப்பாற்றணும் இவங்களை வந்து ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிற சிந்தனைகள் பாசம் காட்டுகிற தகப்பனாக தமையனாக தோழனாக இருக்க முடியும் அப்போது இது வெறும் பெண்கள் பிரச்சனை அதனால் பெண்கள் பேசுங்க அப்படின்னு சொல்கிறத காட்டிலும் இதில் கருத்து தெரிவிக்க ஆண்களையும் கூப்பிடணும் ஆண்கள் இந்த விஷயத்தில் இது நம்முடைய பிரச்சனை நம்முடைய பொண்ணுக்கு நடந்திருக்கு நம்முடைய சகோதரிக்கு நடந்திருக்கிறது என்று இந்த பிரச்சனையை எடுத்து செல்கிற பொழுது தான் அதனுடைய வீச்சு என்பது அதிகமாக இருக்கும் அதனால் நாங்கள் மட்டும் பேசினா ஆமாம் இந்த அம்மா எப்பவும் பொம்பளைக்காக பேசுவாங்க இந்த அம்மாவுக்கு வேறு வேலை இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறதோட போயிடும் அப்படி இல்லாமல் மற்ற ஆண்களும் இதை பற்றி பேச வேண்டியது அவசியம்னு நான் நினைக்கிறேன்